ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் இது ஆக்டோ இது ஷீஷாப் டுட்டோரியல் இது தமிழ் பார்ட் த்ரீ ஐ மீன் என்னுடைய கனெக்ஷன் மேனேஜர் பார்ட் த்ரீ ஸோ என் லாஸ்ட் வீடியோவில் வந்து நான் இப்போ கண்டினியூ பண்ணுறேன் ஸோ என் லாஸ்ட் வீடியோவில் வந்து நம்ம விஷுவல் வெப் டெவலப்பரில் கனெக்ஷன் ஸ்ட்ரிங் ஐ மீன் கனெக்ஷன் மேனேஜர் எப்படி யூஸ் பண்ணுறதுன்ற பார்த்துருப்போம் ஸோ அதில் வந்து இப்போ ஸ்டார்டிங் அண்ட் இதில் வந்து நான் வந்து விஷுவல் ஸ்டூடியோ டூ தௌசண்ட் டென் யூஸ் பண்ண போகிறேன் என்னுடைய ப்ரீவியஸ் வீடியோவில் வந்து நான் வந்து விஷுவல் வெப் டெவலப்பர் டூ தௌசண்ட் எயிட் எக்ஸ்ப்ரெஸ் எடிஷன் யூஸ் பண்ணியிருப்பேன் பட் இதில் வந்து நான் விஷுவல் ஸ்டூடியோ டூ தௌசண்ட் டென் யூஸ் பண்ணுறேன் அண்ட் நீங்கள் வந்து விஷுவல் ஷீஷாப் டூ தௌசண்ட் எயிட் ஆர் டென் வந்து இப்போ நான் சேவ் ஃபார் அப்ளிகேஷனுக்கு நீங்கள் யூஸ் பண்ணலாம் ஓகே ஸோ என் ஃப்ரேண்டோ அண்ட் இது வெப்சைட் ஃபார் மோர் ப்ரோக்ராமிங் டுச்சோரியல்ஸ் அண்ட் இந்த வீடியோவில் வந்து நம்ம ஒரு விண்டோஸ் அப்ளிகேஷன் சேவ் வரும் அதாவது டேட்டாஸை இன்செட் பண்ணுறது எடிட் பண்ணுறது டெலிட் பண்ணுறது அண்டு இன்செட் பண்ண டேட்டாவை ரிட்ரீவ் பண்ணி பார்க்குறது ஸோ இந்த அப்ளிகேஷன் இது டிஸ்டர்ப் அப்ளிகேஷன் எப்படி செய்யலாம் அப்படின்றது பார்க்கலாம் ஓகே ஜஸ்ட் நான் இதை மினிமைஸ் பண்ணிக்கிறேன் அண்ட் என்னுடைய விஷுவல் ஸ்டுடியோ ஓப்பன் பண்ணிக்கிறேன் ஓகே ஃபைல் நியூ ப்ராஜெக்ட் அண்ட் இதில் வந்து நான் டாட் நெட் ஃப்ரேம் ஒர்க் ஃபோர் யூஸ் பண்ணுறேன் நீங்கள் உங்களுக்கு எது வேணுமோ நீங்கள் யூஸ் சூஸ் பண்ணிக்கலாம் அண்ட் முக்கியமாக விஷுவல் ஷீஷாப் செலக்ட் பண்ணியிருக்கலாம்னு பார்க்கணும் அண்ட் விண்டோஸ் ஸோ இதில் விண்டோஸ் ஃபார்ம் அப்ளிகேஷன் அண்ட் என்னுடைய அப்ளிகேஷன் பேர் வந்து நான் லெசன் ஒன்னு கொடுத்துக்கிறேன் ஓகே இது என்னுடைய லொக்கேஷன் என்னுடைய சி ட்ரைவில் டாக்குமெண்ட்ஸ் ஃபோல்டருக்குள்ள விஷுவல் ஸ்டுடியோ டூ தௌசண்ட் டென்ன்ற ஃபோல்டருக்குள்ள ப்ராஜெக்ட் இந்த ப்ராஜெக்ட் ஃபோல்டருக்குள்ள என்னுடைய லெசன் ஒன் அப்படின்ற இந்த இப்போ நான் க்ரியேட் பண்ணுற ப்ராஜெக்ட் இருக்கும் சாரி ஸ்கிளிக் ஓகே ஸோ நான் ப்ரா இந்த பேரில் ஆல்ரெடி ப்ராஜெக்ட் க்ரியேட் ஆகிருக்கு ஜஸ்ட் நான் லெசன் டூன்னு கொடுத்துக்கிறேன் ஜஸ்ட் ஓகே ஸோ பார்த்திங்கன்னா இப்போ நம்மளுக்கு ரைட் ஹேண்ட் சைடில் சொல்யூஷன் எக்ஸ்ப்ளோரில் நம்மளுடைய பேசிக் ஃபைல்ஸ் வந்துடும் அண்ட் என்னுடைய ரெஃபரன்ஸ் டிஃபால்ட் ரெஃபரன்ஸ் நம்மளுக்கு இருக்கு ஐ மீன் நம்மளுடைய நேம் ஸ்பேஸ் அண்ட் நம்மளுடைய ஃபார்ம் அண்ட் ஒன் ப்ரோக்ராம் டாட் சிஎஸ் ஃபைல் ஐ மீன் கிளாஸ் ஃபைல் ஓகே ஸோ இது நம்மளோட டிஃபால்ட் ஃபஸ்ட் ஃபார்ம் அண்ட் இந்த ஃபார்ம் பேரை ஃபஸ்ட்டு நான் மாற்றிடலாம் ஜஸ்ட் அதோடய ப்ராப்பர்ட்டிஸில் போயிட்டு அதோடைய நேம் மட்டும் சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம் நான் டபிள்யூஎம் அப்படின்னு கொடுக்குறேன் டபிள்யூஏ கொடுக்குறேன் விண்டோஸ் அப்ளிகேஷன் ஸோ இப்போ வந்து நம்ம ஃபஸ்ட் என்னுடைய கிளாஸ் ஃபைல் அதாவது கனெக்டிங் மேனேஜர் அப்படின்ற ஃபைல் ஸோ என்னோட லாஸ்ட் வீடியோவில் வந்து விஷுவல் வெப் டெவலப்பரில் அந்த வெப் அப்ளிகேஷனில் ஆப் அண்ட் டெஸ்கோ டேட்டான்ற ஃபோல்டருக்கு உள்ள நம்ம அந்த கனெக்டிங் மேனேஜர் டாட் சிஎஸ் அப்படின்ற கிளாஸ் ஃபைல் எழுதியிருப்போம் ஸோ அது மூலயமா நம்ம வந்து அந்த கிளாஸ் ஐ மீன் அந்த கிளாஸ் ஃபைல் மூலயமா நம்ம வந்து டேட்டாஸை இன்சர்ட் பண்ணிகிட்டு இருந்தோம் ஸோ இது வந்து என்னோடய லாஸ்ட் வீடியோவில் வந்து கண்டினியூ ஸோ அந்த ஸோ அதனால் நான் அந்த கிளாஸ் ஃபைலே எடுத்துக்க போகிறேன் ஸோ நான் ஆல்ரெடி என்னுடைய ஃபோல்டரில் அந்த ஃபைல் நான் எடுத்து வச்சுருக்கேன் கனெக்டிங் மேனேஜர் டாட் சிஎஸ் ஸோ இதுக்குள்ளே இருக்க கோடை பற்றி உங்களுக்கு தெரியணும்னா என்னுடைய ப்ரீவியஸ் வீடியோ போய் பாருங்கள் ஸோ நான் அதில் நான் கிளியராக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்கேன் கனெக்டிங் மேனேஜர் நான் என்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஐ மீன் கனெக்ஷன் மேனேஜர் நான் என்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஜஸ்ட் நான் இதை வந்து இப்போ இந்த ப்ராஜெக்ட்குள்ளே இன்க்ளூட் பண்ண போகிறேன் ஸோ அதுக்கு நான் என்ன பண்ணிக்கிறேன் என்னுடைய லெசன் டூ அப்படின்ற ப்ராஜெக்டில் ரைட் கிளிக் பண்ணி ஆட் ஆட் எக்ஸிஸ்டிங் ஐட்டம் ஸோ இதில் என்னுடைய டிஸ்டாப்பில் நியூன்ற ஃபோல்டருக்குள்ள என்னுடைய கனெக்டிங் மேனேஜர் டாட் சிஎஸ் ஃபைல் இருக்குது ஸோ இந்த ஃபைலை பற்றி தெரியணும்னா ப்ளீஸ் என்னுடைய லாஸ்ட் வீடியோ போய் பாருங்கள் ஸோ அந்த என்னோடய லாஸ்ட் வீடியோவில் நான் செஞ்ச அந்த ப்ராஜெக்ட்லேருந்து இந்த ஃபைலை நான் எடுத்துக்கிட்டுருக்கேன் ஜஸ்ட் நான் செலக்ட் பண்ணிவிட்டு ஆட் கொடுக்குறேன் ஸோ இது ஆட்டோமேட்டிக்காக என்னுடைய ப்ராஜெக்ட்குள்ளே அந்த டாட் சிஎஸ் ஃபைல் வந்து ரிசீவ்போம் ஸோ இதை வந்து நம்ம இப்போ எங்கே யூஸ் பண்ணிக்க போகிறோம் ஸோ ஃபஸ்ட் ஸோ இப்போ நம்ம வந்து ஒரு டேட்டாஸை இன்செட் பண்ண போகிறோம் ஸோ அதுக்கு முன்னாடி நான் என்னுடைய எஸ்கியூஎல் சோவரில் ஒரு டேபிள் க்ரியேட் பண்ணிக்கிறேன் ஐ மீன் ஒரு டேட்டாபேஸ் ஸோ அந்த டேட்டாபேஸ்க்குள்ள ஒரு டேபிள் இருக்கும் ப்ரொஃபைல் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ அந்த ப
அதாவது நேம் சர்வர் ஜஸ்ட் இதை இப்போ கனெக்ட் பண்ணிக்கிறேன் ஸோ இதை கட்டாக ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஏன்னா நம்ம வந்து ஃப்யூச்சரில் இது யூஸ் ஆகும் நம்மளுக்கு ஜஸ்ட் கனெக்ட் அண்ட் இப்போ இந்த டேட்டாபேஸில் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஆல்ரெடி எனக்கு ரெண்டு டேட்டாபேஸ் இருக்குது என்னுடைய எக்ஸிஸ்டிங் டேட்டாபேஸ் எஸ்ஆர் அண்ட் டிஹெச் நான் இதுக்கு முன்னாடி என்னுடைய ப்ராஜெக்ட்டுக்கு நான் கிரேட் பண்ணது ஸோ இப்போ நான் புதுசாக ஒரு டேட்டாபேஸ் கிரேட் பண்ணுறேன் அந்த டேட்டாபேஸ் போடுற ரைட் கிளிக் பண்ணி நியூ டேட்டாபேஸ் ஸோ இதுக்கு நான் ப்ரூஃப் இதுக்கு நான் டெமோ அப்படின்னு கொடுக்குறேன் என்னுடைய இந்த டேட்டாபேஸ் பேர் வந்து டெமோ ஜஸ்ட் கிளிக் ஓகே ஸோ இப்போ நமக்கு டெமோன்னு ஒரு டேட்டாபேஸ் கிரேட் ஆகிடுச்சு அண்ட் இதில் வந்து நம்ம புதுசாக ஒரு டேபிள் ஒன்று ஆட் பண்ண போகிறோம் ஸோ இந்த டேட்டாபேஸ்க்கு உள்ள இருக்க டேபிளில் தான் நான் இன்சர்ட் பண்ணுற ஒரு ஒரு இன்ஃபர்மேஷனையும் நான் சேவ் பண்ணி வைக்க போகிறேன் ஸோ அந்த டேபிள் ஃபோட்டோவை கிளிக் பண்ணிவிட்டு ரைட் கிளிக் பண்ணி நியூ டேபிள் ஓகே என்னுடைய ஃபஸ்ட் காலம் எப்போவுமே ஐடி ஸோ இது ஆட்டோ இன்க்ரிமெண்ட் ஆகும் நம்ம ஒரு ஒரு வாட்டியும் டேட்டாஸ் இன்சர்ட் பண்ணும்போது சீரியல் நம்பர் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர்னு வருது இல்லையா ஸோ அதே மாதிரி தான் ஐடி நம்ம ஒரு ஒரு வாட்டி டேட்டா இன்சர்ட் பண்ணும்போதும் இந்த ஐடி வந்து ஆட்டோமேட்டிக்காக இன்க்ரிமெண்ட் ஆகும் ஸோ ஒரு ஒரு டைமாக நம்ம வந்து ஒன் டூ த்ரீ அப்படின்னு ஸ்பெசிஃபை பண்ண தேவையில்ல அண்ட் என்னுடைய டேட்டா டைப் வந்து கண்டிப்பாக இன்டீஜராக தான் இருக்கும் ஏன்னா நம்ம இதை வந்து ப்ரைமரி கீயாக செட் பண்ணுவோம் ஸோ ப்ரைமரி கீ அண்ட் ஃபாரின் கீ ஸோ இது வந்து ரிலேஷனல் டேட்டாபேஸ் சம்மந்தப்பட்டது ஸோ இதுக்காக நான் இன்னொரு வீடியோ விடுறேன் பட் இந்த வீடியோவில் ஜஸ்ட் நம்ம இதை மட்டும் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க இது வந்து ப்ரைமரி கீ அண்ட் இதில் ஒன்று என்னொரு விஷயம் செய்யணும் ஏன்னா இந்த ஐடி வந்து ஆட்டோ இன்க்ரிமெண்ட் ஆகணும் ஸோ அதுக்காக நான் வந்து இதோடைய ப்ராப்பர்ட்டியில் போய்ட்டு ஐடென்டிட்டி ஸ்பெசிஃபிகேஷன் ஸோ இது கரெக்டாக இப்போ நோவில் இருக்குது ஜஸ்ட் இந்த ப்ளஸ் லிப்ஸை கிளிக் பண்ணி இதை வந்து நான் எஸ் ஆக்குறேன் ஸோ இது எஸ் ஆக்குறது மூலயமா எனக்கு வந்து எவ்ரி டைம் இன்க்ரிமெண்ட் ஆகிட்டே இருக்கும் அதாவது ப்ளஸ் ஒன் பிரகாரம் ஃபஸ்ட்டு என்னுடைய ஃபஸ்ட் இப்போ நான் வந்து ஃபஸ்ட் இன்ஃபர்மேஷன் இன்சர்ட் பண்ணும்போது ஒன்று இருக்கும் செகண்ட் இன்ஃபர்மேஷன் இன்சர்ட் பண்ணும்போது எனக்கு ஐடியா வந்து ஆட்டோமேட்டிக்காக டூ நீ இன்க்ரிமெண்ட் ஆகும் ஸோ அது எப்படின்றது இன்னும் கொஞ்சம் நேரத்தில் பார்க்கலாம் இன்னும் கொஞ்சம் நேரத்தில் இந்த ஐடென்டிட்டி ஸ்பெசிஃபிகேஷன் எஸ் நான் என் கொடுத்தேன் அப்படின்றது உங்களுக்கு கிளியர் ஆகிடும் ஓகே ஜஸ்ட் நான் இதை கொஞ்சம் மினிமைஸ் பண்ணிக்கிறேன் அண்ட் என்னுடைய அடுத்த காலம் வந்து நேம் அண்ட் இதனுடைய டேட்டா டைப் வந்து என்வார் ஸோ நீங்கள் என்ன டேட்டா டைப் வேணால் கொடுத்துக்கலாம் ஜஸ்ட் நான் அந்த என்வார் சார் கொடுத்துருக்கேன் ஸோ இது வந்து ஸ்பெஷல் கேரக்டரையும் ஆக்செப்ட் பண்ணிக்கும் ஓகே ஸோ அதுக்கு அடுத்தது வந்து டிபார்ட்மெண்ட் ஸோ நான் அட்ரஸ் கொடுக்குறதா இருந்தது ஜஸ்ட் நம்ம சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம் டிபார்ட்மெண்ட் ஸோ இதுவும் என்வார் அண்ட் ஏஜ் ஸோ இது வந்து கண்டிப்பாக இன்டீச்சர் ஓகே ஸோ இப்போ நான் மூணு ஃபீல்டு கொடுத்துருக்கேன் ஸோ இப்போதைக்கு நான் இந்த எக்ஸாம்பிளுக்கு எனக்கு இந்த மூணு ஃபீல்டு போதும் ஸோ உங்களுடைய ப்ராஜெக்டில் உங்களுக்கு அதிகமான காலம்ஸ் வேணும்னா நீங்கள் ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஜஸ்ட் இப்போ நான் இந்த என்னுடைய ஐ மீன் என்னுடைய நான் சேவ் பண்ண போகிறேன் ஸோ இப்போதைக்கு நான் காலம்ஸ் மட்டும் தான் கிரியேட் பண்ணியிருக்கேன் என்னோட டேபிளில் சேவ் பண்ணல ஸோ இப்போ என்னுடைய சின்ன இந்த சேவ் ஐக்கான் நான் கிளிக் பண்ணுறேன் ஸோ எனக்கு சூஸ் நேம் அப்படின்னு வந்திருக்கு ஸோ நான் இதுக்கு நான் ப்ரொஃபைல் அப்படின்னு கொடுத்துட்றேன் ஸோ இது என்னுடைய டேபிள் நேம் ப்ரொஃபைல் ஓகே கிரியேட் ஆகிடுச்சு ஸோ அதை கன்ஃபார்ம் பண்ணுறதுக்கு என்னுடைய டேபிளில் டெமோ அப்படின்ற டேட்டாபேஸ்க்குள்ளே இருக்க டேபிள் அதை நான் எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணுறேன் இப்போ பார்த்திங்கன்னா ப்ரொஃபைல் அப்படின்னு ஒரு டேபிள் கிரேட் ஆகிருக்கு அதை எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு நிறைய ஃபோ சப் ஃபோல்டர்ஸ் வரும் ஸோ அதில் காலம்ஸை எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணிங்கன்னா நம்ம இப்போ கிரியேட் பண்ண அந்த காலம்ஸ் இங்கே இருக்கும் ஸோ அதுதான் இந்த காலம்ஸ் ஸோ மூணு காலம்ஸ் இருக்குது உங்கள் ப்ராஜெக்ட்டுக்கு ஏற்ற மாதிரி நீங்கள் வந்து அதோடைய காலம்ஸ் இன்க்ரீஸ் பண்ணிக்கலாம் நோ ப்ராப்ளம் ஓகே அண்ட் இட் கேஸ் நான் நேமில் வந்து எம்டியாக விட்டுட்டு இன்சர்ட் பட்டனை கிளிக் பண்ணணுன்னா அக்செப்ட் ஆகணும் ஸோ அதுக்கு தான் அலோ நல் கேரக்டர் கொடுத்துருக்கேன் என்னுடைய டெக்ஸ்ட் பாக்ஸ் எம்டியாக இருந்து இருந்து நான் இன்சர்ட் பட்டனை கிளிக் பண்ணோன்னா அந்த எம்டி ஃபீல்டு என்னுடைய நேம் அப்படின்ற ஏரியாவில் வந்து ஸ்டோர் ஆகும் ஸோ அதுக்கு தான் நான் நல் அலோ நல் அப்படின்றத டிக் பண்ணியிருக்கேன் இன்டீஜரை வந்து நம்ம வந்து டிக் பண்ணலை ஏன்னா இன்டீஜர் ஆட்டோமேட்டிக்காக இன்க்ரிமெண்ட் ஆகும் ஸோ அதனால் நம்ம நல் டிக் பண்ணாமல் இருக்கும் ஓகே ஓகே நம்மளுடைய டேபிள் இப
create pannala okay so ipo already existing sr appdin enoda database ah na connect pannirken so ipo nama ipo nama create panna and the demo appdin enoda database ah nammo visual studio kuda ipo connect panna porom so adukku inda data connection ah click right click panni add connection so appdi illante inge na ungalku chinna icon irukku adaiye click pannalam so inda add connection click panna ona ungalku inda dialog box open aagum so idhila ungalude server name adavathu sql server la neenga inga kodutingle localhost for slash so ungalude enna நேம் சர்வர் நேமோ அதை தான் நம்ம அங்கே கொடுக்க போகிறோம் ஸோ எந்த வந்து லோக்கலோஸ்ட் ஃபார்வர் ஸ்லாஷ் எஸ்கியூஎல் எக்ஸ்பிரஸ் ஜஸ்ட் நான் இதை காப்பி பண்ணிக்கிறேன் நான் என்னுடைய மேனேஜ்மெண்ட் ஸ்டுடியோவை க்ளோஸ் பண்ணிவிட்டேன் ஸோ இந்த இடத்துல அதை நான் பேஸ் பண்ணுறேன் லோக்கலோஸ்ட் ஃபார்வர் ஸ்லாஷ் எஸ்கியூஎல் எக்ஸ்பிரஸ் எஸ்கியூஎல் எக்ஸ்பிரஸ் ஸோ உங்களது உங்கள் உங்களுடைய இது என்னதோ நேம் சர்வரோ அதை நீங்கள் கொடுத்தீங்க கொடுங்க அண்ட் செலக்ட் அவர் என்டர் டேட்டா பேஸ் நேம் ஸோ இதை கிளிக் பண்ணால் ஆட்டோமேட்டிக்காக எனக்கு இப்போ நான் க்ரியேட் பண்ண அந்த டெமோ அப்படின்ற டேட்டா பேஸ் எனக்கு டிஸ்பிளே ஆகுது ஜஸ்ட் அந்த செலக்ட் பண்ணிவிட்டு டிஸ் கனெக்ஷன் ஸோ என்னுடைய கனெக்ஷன் சக்ஸஸ் அண்ட் ஓகே ஸோ பார்த்திங்கன்னா எனக்கு சொல்யூஷன் எக்ஸ்ப்ளோ எக்ஸ்ப்ளோரில் என்னுடைய டெமோ அப்படின்ற டேட்டா பேஸ் வந்து கனெக்ட் ஆகிடுச்சு அண்ட் அதை எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணால் எனக்கு டேபிள் ஃபோல்டர் இருக்குது அந்த டேபிள் ஃபோட் அந்த டேபிள் ஃபோல்டரை எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணனா எனக்கு ப்ரொஃபைல் அப்படின்ற டேபிள் அவைலபிளாக இருக்குது ஓகே என்னுடைய அந்த த்ரீ கோலம்ஸ் ஸோ இப்போ இந்த டேபிள் அப்படின்ற ஐ மீன் ப்ரொஃபைல் அப்படின்ற டேபிளை கிளிக் ரைட் கிளிக் பண்ணி ஷோ டேபிள் டெஃபினேஷன் ஸோ இது மூலிமா நீங்கள் வந்து விஷுவல் ஸ்டூடியோலேயே எக்ஸ்ட்ரா ஒரு காலம் ஆட் பண்ணிக்கலாம் தேவைனா ஸோ இங்கே இங்கேயே இந்த டேபிளுடைய ஸ்ட்ரக்சரை நம்ம கண்ட்ரோல் பண்ணலாம் ஸோ அதுக்கு தான் நான் வந்து இந்த கனெக்ஷனை இங்கே ஏற்படுத்தினேன் அண்ட் அதே மாதிரி ரைட் கிளிக் பண்ணி ஷோ டேபிள் டேட்டானு கொடுத்தீங்கன்னா இந்த டேபிளுக்குள்ள இருக்க இன்ஃபர்மேஷன் நம்மளுக்கு டிஸ்பிளே ஆகும் ஸோ இப்போதைக்கு என்னுடைய டேபிள் வந்து எம்டியாக இருக்குது என்னுடைய மூணு காலம்ஸ் ஸோ இப்போ நான் வந்து ஒரு நேம் கொடுக்குறேன் ஜஸ்ட் ஆட்டோ ஐ மீன் என் பேர் அண்ட் என்னுடைய டிபார்ட்மெண்ட் எலக்ட்ரிக்கல் அண்ட் என்னுடைய ஏஜ் ட்வெண்ட்டி டூ ஸோ பாருங்கள் என்னுடைய ஐடியா வந்து ஐடியை வந்து நான் ஸ்பெசிஃபை பண்ணவே இல்லை நான் வந்து என்னுடைய நெக்ஸ்ட் காலமுக்கு வரேன் வந்த உடனே ஐடி வந்து ஆட்டோமேட்டிக்காக ஒன்றுன்னு மாறிடுச்சு அண்ட் என்னுடைய ஃபஸ்ட் ரோ வந்து ஆட்டோமேட்டிக்காக சேவ் ஆகிடும் ஸோ நம்ம போய்ட்டு சேவ் பட்டனை கிளிக் பண்ணணுன்ற அவசியம் இருக்காது நம்ம செகண்ட் ரோக்கு வந்த உடனே ஆட்டோமேட்டிக்காக என்னுடைய ஃபஸ்ட் ரோ வந்து சேவ் ஆகிடும் ஸோ இப்போ வந்து என்னுடைய செகண்ட் ரோவில் நான் வந்து ஸ்பெசிஃபை பண்ணுறேன் ஸோ மை ஃப்ரெண்ட் நேம் இஸ் ட்வெண்ட்டி நான் என்னுடைய தேர்ட் காலமுக்கு வரேன் ஸோ ஆட்டோமேட்டிக்காக என்னுடைய ஐடி வந்து டூ ஆகிடும் ஒன் இன்க்ரிமெண்ட் ஆகுது அண்ட் என்னுடைய ப்ரீவியஸ் ரோ வந்து சேவ் ஆகிடுச்சு ஸோ இதுக்கு தான் நான் வந்து என்னுடைய டேபிள் கிரியேட் பண்ணும்போது ஐடென்டிட்டி ஸ்பெசிஃபிகேஷன் எஸ் கொடுத்தேன் ஜஸ்ட் அந்த ஐடியில் நான் ஐடென்டிட்டி ஸ்பெசிஃபிகேஷன் எஸ் கொடுத்துருக்கேன் ஸோ இதுக்காக தான் ஐடி ஆட்டோ இன்க்ரிமெண்ட் ஆகணும் அப்படின்றதுக்காக ஓகே கேஸ் ஸோ இது ஆல்மோஸ்ட் தேர்ட்டி மினிட்ஸ் ஆகிடுச்சு ஸோ என்னோட நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் நான் வந்து நம்ம வந்து இன்சர்ட் ஃபார்ம் சேவ் பண்ணலாம் ஐ மீன் நம்மளுடைய இந்த கனெக்டிங் மேனேஜர் கிளாஸ் ஃபைல யூஸ் பண்ண போகிறோம் அண்ட் தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங் ஸோ இந்த வீடியோ பிடிச்சிங்கன்னா ப்ளீஸ் சப்ஸ்கிரைப் ஆன் யூடியூப் லைக் ம